Okay, sesi ketiga malam ni eh Kita cerita pasal Macam mana kita nak rawat Tadi kita dah cerita pasal leaky gut eh Macam mana nak rawat Reverse leaky gut kan Yang menyebabkan orang banyak alah Gluten lah, macam-macam alah lah Kan, bukan gluten sajalah So uh, Sekarang Saya nak cerita tentang uh, Kegunaan uh, Minyak zaitun extra virgin Dan juga minyak kelapa dara untuk merawat uh, penyakit kecil manis yang bukan kronik sangat lagi eh, Peringkat sederhana Dan khususnya kepada yang peringkat pre-diabetic Iaitu insulin resistant Masalah insulin resistant peringkat awal atau peringkat uh, medium uh, eh, Yang belum lagi kecil manis yang teruk eh, Di mana uh, paras HB1 HC dia dah Teruk sangat eh. Maksudnya gula dia dah melekat eh. Dah bind dah Ikat kepada sel-sel dia Membrane sel Dinding-dinding saluran darah dia Habis Dah melekat eh. Dah terikat lah Secara kekal eh. HB1 HC dia dah tinggi sangat Kan ha, Begitu So uh, Insulin resistant ni Gula dia boleh naik Boleh turun Boleh normal Boleh naik Lepas tu turun balik ha. Kan Boleh jaga makan Dia turun Tapi orang kecil manis ni Jaga makan pun Malah dia berpuasa sekalipun Petang nak buka pun gula dia Tetap tinggi macam tu juga Meroket eh Dia tak mau turun Ketegak sungguh Haa ni diabetes eh Sampai dia dah hypo Menggigil tu Macam orang uh, Tak cukup gula Padahal gula darah dia tinggi Cek-cek tinggi tapi macam mana berlaku hypo Haa itu orang diabetes Haa itu lain macam eh Sebab uh, Nutrien tak boleh diserap dalam sel eh? Orang yang ada diabetes ni eh Especially gula dia lah Eh. Tapi uh, Yang kita nak cerita sekarang ni Macam mana kita nak merawat eh? Reverse Sangat mudah eh? uh, Masalah insulin spike Gula spike eh? Setakat uh, Random blood sugar lah eh? Bukan fasting Random blood sugar dia mungkin 10, 11, 12 uh, 8, 9 eh? Ramai orang dah risau dah 8, 9 eh? Memang itu pun doktor pun dah Bagi ni lah uh, Ada setengah tu dah bagi insulin lah pun kan Bagi ubat Uh, kecil manis kan Alright So um, Paling mudah adalah Menggunakan minyak zaitun extra virgin Dan minyak kelapa dara eh. uh, Ini kita dah test kan Dan terbukti insyaAllah eh, Boleh reverse eh. Sebab apa? Sebab uh, Kita perlukan makanan Uh, kesihatan ataupun makanan berfungsi atau suplemen yang berasaskan minyak minyak yang sihat lah kau boleh yang uh, bukan kau boleh mesti yang cool press ah uh, itu minyak zaitun extra virgin dan juga minyak kelapa dara semua ni minyak yang cool press bukannya minyak RBD bukannya minyak kelapa masak ke minyak zaitun cooking oil ke itu semua RBD refined bleach deodorize itu tak ada apa-apa khasiat dalam tu kecuali ada lauric acid dengan Uh, oleh asid kan minyak zaitun lah kan tapi micronutrient antioxidant polyphenol uh, coenzyme Q10 uh, sterol stanol semua dah tak ada eh? so memang tak ada manfaat jadi kita perlukan makanan berfungsi yang berasaskan minyak ha, di sini minyak sayuran lah saya syurkan minyak kelapa dara dan minyak zaitun extra virgin eh? ha, so ambil tiga sudu besar Minyak zaitun extra virgin Satu sudu besar VCO Makan ah, ha? Makan sekali ha? Nak makan uh, No Tiga sudu besar VCO Dan satu sudu minyak, Satu sudu besar Minyak zaitun extra virgin eh? ha, Minyak zaitun extra virgin Saya syurkan yang uh, Daripada tanah yang barakah Pada Syam Syria ke Palestin ke Kan Yang banyak Palestin Syria pun ada jugalah Kalau yang murah Syria Palestin ni mahal sangat kan Tapi kesan dia boleh tahan Okey juga eh Tak uh, tak kalah juga And, Ataupun minyak zaitun daripada Tunisia Itu minyak zaitun yang terbaik juga Antara yang terbaik di dunia eh? Minyak zaitun Syam dengan Tunisia ni kan Ada yang Morocco Olive, Olive pun okey boleh guna eh? Tapi kena sama-sama dengan minyak kelapa dara Minyak kelapa dara kena banyak Tiga sudu besar Minyak zaitun extra virgin Satu sudu besar uh, Makan sekali eh? Lepas makan minyak Kelapa dara Tiga sudu Tiga sudu besar Makan minyak zaitun extra virgin Satu sudu besar 
kan so kami insyaallah nanti akan keluarkanlah uh, satu produk ni minyak zaitun strawberry ni uh, campur dengan minyak kelapa dara eh dan mungkin ada sikit yang lain eh untuk memberi efek eh kesan yang cepat eh insyaallah eh dan uh, kena elaklah lepas tu makanan bergoreng dan juga roti biskut yang ada emulsifier ni eh trans fat hydrogenated vegetable oil ni kena elak juga bukan ni kita makan makanan berfungsi ni minyak zaitun strawberry minyak kelapa dara lepas tu kita uh, apa ni lantak ajalah makan kan roti biskut tu tak ada kesan lah even insulin pun uh, dia naik juga ha? ha dia tu warning insulin sat kita naik balik tapi kalau lama makan juga lepas tu insulin pun dah tak load tak turun tak mau load kena naik daripada 5 unit naik 10 unit 10 unit naik 20 unit 15 20 30 40 ha kita tingkatkan dos insulin ataupun dos ubat-ubat uh, untuk kencing manis eh metformin ke apa-apalah ubat kan kena tingkatkan dos dah tak berkesan dah dos tu duk sebab kita duk makan juga goreng-goreng minyak masak RBD Majerin shortening trans fat eh roti kek biskut ni semua eh itu menyebabkan uh, insulin resistant eh insulin tak berkesan uh, sampai ke tahap nanti dah kronik teruk sampai 100 unit insulin nak kena jab ah uh, teruklah kita kan ah uh, begitu eh kita tak mau sampai ke tahap 100 unit pun gula kita masih lagi takut 15 12 13 15 10 ah uh, ini boleh merosakkan organ-organ kita jantung saluran pembuluh darah buah pinggang boleh rosak eh ha, boleh merosakkan juga tisu otak jadi uh, keradangan eh alright penyakit dipanggil penyakit uh, degen degen degener uh, susah nak sebut degenerative diseases uh, penyakit penyakit uh, degenerative kan Uh, alright So Makan ni eh? Makan je Tapi seeloknya Jangan makan masa Sebelum sarapan Between meal lah Seeloknya selepas makan Sebab kita nakkan minyak ni Masuk dalam darah Baru ada efek untuk menurunkan Gula darah kita Dia akan merawat insulin resistant kita Dan dia akan Uh, meningkatkan respon sel terhadap insulin So gula akan masuk sel dan gula akan drop oh, Normal balik eh? Begitu eh, cara dia So Kena makan minyak ni Selepas makan atau bersama makan Sebab Minyak mengikut uh, Sistem biologi tubuh kita Perlu di Emulsify oleh jus hempedu Jus hempedu mengeluarkan garam, mengeluarkan garam hempedu Yang menjadi Bahan pembau Eh, maksudnya minyak tu akan diemulsify dengan uh, jus gastric dan jus uh, enzim kita kan dan only baru dia boleh dihazamkan jadi asid lemak bebas dan diserap ke dalam darah kita baru dapat manfaat turun gula ha, jangan makan perut kosong dan sebelum sarapan makan dia macam lalu je lah adalah serap sikit-sikit tapi tak efektif lah kan kita nak optimize dia punya kesan maksimum kan So makan selepas makan selepas apa pagi ke selepas lunch ke malam ke makan malam ke kan atau bersama makan pun boleh ataupun between meal uh, kita dah makan setengah jam pun still okey lagi lah kan uh, tapi elok bersama makan masa jus sempudu tu uh, paling banyak dikeluarkan masa kita makan jus sempudu dikeluarkan jadi masa tu kita ambil BCO dan minyak zaitun ni eh makanan suplemen berasaskan minyak fat soluble Supplement eh? uh, Begitu So Alright InsyaAllah kita Bersyifat akan keluarkan produk ni Kita akan buat insyaAllah Untuk kemudahan uh, Para pesakit lah eh? uh, uh, Ini untuk diabetes yang Peringkat sederhana Kalau kronik itu kena Intervene dengan herba-herba Khusus untuk kecil manis eh? uh, Itu Kita bagi yang lain Especially peria katak lah Eh sebab dia ada dua uh, faktor kan respon sel dan juga respon uh, pankreas menghasilkan insulin respon sel untuk uh, apa ni uh, menyerap 
ataupun menyeraplah gula ke dalam sel bila insulin tu dikeluarkan oleh pankreas macam ni bila kita makan kan kebab dia hadamkan dan diserap glukos dalam darah kan bila glukos terkena reseptor uh, pada bahagian pankreas ke ataupun ada signal yang mencetuskan uh, pankreas menghasilkan merembeskan insulin ke dalam darah kan di situ ada signaling bila glukos masuk darah kita okey signal yang pertama pankreas menghasilkan uh, merembeskan insulin darah dan signal yang kedua bila insulin ni berkonjugasi atau bertemu dengan reseptor pada sel sel otot ke sel lemak ke dan dia membuka pintu untuk glukos masuk dalam sel ni dipanggil respon sel untuk glukos masuk dalam sel so ada dua respon eh uh, sel uh, signal untuk pankreas merembeskan insulin dan juga uh, signal di mana uh, insulin tadi uh, sebagai signal untuk membuka pintu pada membrane sel supaya gula masuk dalam sel eh so ada dua signal glukos dan juga insulin begitu eh jadi kita kena optimis kedua-dua ni eh uh, pankreas menghasilkan insulin kan dan juga uh, respon sel untuk membenarkan glukos masuk dalam sel bila insulin conjugate dengan reseptor dia pada membrane sel kan jadi orang ada masalah insulin resistant dia punya respon sel ni gula dia walaupun insulin dikeluarkan dan dia berkonjugate dengan reseptor tetapi pintu gula glukos ni tak dibuka Ah, jadi gula tak boleh masuk sel so gula tetap tinggi dalam darah kita begitu eh ah. dengan mengambil minyak zaitun extra virgin eh ah, yang terbaik eh yang terbaik daripada Syam eh Syria Tunisia tapi yang kita test ni daripada Syria eh insyaallah eh ah. satu sudu dengan VCO VCO guna hanya fermented yang diperam sebab dia ada enrichment micronutrient daripada bakteria yang uh, menjalankan aktiviti fermentasi masa uh, kita nak ekstrak minyak daripada santan begitu eh so fermented VCO lebih powerful lebih berkesan untuk uh, menurunkan gula dalam darah sebenarnya untuk menurunkan kolesterol kolesterol jahat tekanan darah tinggi keradangan pun fermented ah ha, ni apa yang daripada pengalaman kami lah kan eh? ha, insyaallah eh terbaik eh insyaallah so kami akan buat insyaallah nanti tunggulah eh, produk eh kita akan buat eh sebab ini a uh, sangat berkesan dan bagus eh alhamdulillah dan bersama-sama juga elak juga makanan-makanan yang tinggi tadi uh, minyak sayuran terhalogen trans fat eh uh, emulsifier makanan bergoreng, minyak recycle, ha, ni semua tak boleh ini yang menyebabkan respon sel terhadap insulin menjadi um, rendah, turun ataupun berkurangan ataupun menjadi uh, terencat, uh, block uh, mungkin reseptor tu dah berubah, dah rosak disebabkan oleh uh, trans fat ataupun bahan-bahan kimia yang masuk dalam darah kita kan dia rosak ke atau terubah suat ataupun dilitupi oleh trans fat begitu menyebabkan uh, insulin tadi dah tak berkesan pada sel kita uh, untuk membuka pintu supaya glukos masuk dalam sel tersebut eh? ini yang yang dikatakan insulin resistant insulin keluar pankreas aktif keluarkan insulin tapi sel pula tak boleh buka pintu dia untuk glukos masuk dalam sel ah ini masalah kan jadi bila kita makan minyak zaitun extra virgin minyak kelapa dara uh, mekanisme dia macam mana wallahu alam dia boleh uh, meningkatkan respon sel terhadap insulin ah uh, jadi uh, insulin resistant dapat dirawat di reverse jadi insulin uh, sel menjadi sensitif dengan insulin ya uh, insulin sikit saja terus uh, pintu glukos dibuka so gula kita akan turun kan bila kita makan pankreas eh, keluarkan insulin cepat jadi gula kita tak akan naik lebih daripada uh, range normal eh? 4 hingga 5.4 eh? 5.5 kan unit itulah kan 
ha, jadi cantik so kita macam uh, kita punya sistem uh, apa ni metabolisme tubuh kita uh, macam budak-budak lagi ha, macam orang muda-muda ha begitu eh so kita bila kita makan minyak zaitun extra virgin minyak kelapa dara ni dia boleh meningkatkan keupayaan pankreas optimaskan balik fungsi dia menghasil merembeskan insulin kan dan juga mekanisme signaling eh daripada glukos untuk mencetuskan uh, pankreas menghasilkan insulin tadi ha, situ pun ada signaling punya mekanisme dan juga sel-sel otot sel-sel ni semua yang nak menyerap uh, gula tadi so kita meningkatkan respon insulin sel-sel Uh, periphery untuk menyerap gula untuk membenarkan kemasukan molekul glukos dalam sel tersebut kan so minyak zaitun extra virgin dengan minyak kelapa dara eh uh, itu dia mening dia kedua-dua dia eh? uh, gitu eh? itulah uh, sebab apa dia boleh uh, apa ni membantu reverse insulin resistance insulin spike gula spike semua sekali ya eh? uh, cepat eh? insyaallah tapi kalau orang diabetes yang teruk, kronik, kan? Kena insulin jet. Banyak lah. Berapa unit? Puluh-puluh unit ke, kan? Yang tu kena sekali dengan herba khusus tu. Especially, kita buat, kalau kita buat, kita ada dicol. Dan juga uh, produk yang kita dah register ke KM, dipanggil Capsule Prayer Plus. Ha, itu kita guna, eh. Di samping dengan protokol rejim diet yang kita dah setkan, eh. Nanti kita buat e-book eh. Satu e-book khusus untuk merawat kencing manis. Reverse kencing manis eh. Bukan insulin resistant saja. Insulin resistant ni pre-diabetics kan. Peringkat pre-diabetics. Tapi prior ada peringkat diabetes yang dah kronik, dah fix gula dia tak boleh turun. Kecuali kena jab insulin je. Ha. Sampai tempat sendiri jab insulin pun tak turun. Ha. Sampai ke tahap tu. Kita insyaAllah cuba reverse rawat eh. Ha, dengan keedah pemakanan eh makanan dan juga makanan berfungsi tadi eh minyak zaitun extra virgin dan juga minyak kelapa dara fermented peraman eh insyaallah gitu so um, bolehlah makan bila dah normal stop lah kan uh, saya pun bukanlah makan hari makan sebab kita zaman sekarang ni susah juga nak jaga makan kalau kita keluar a uh, terpaksa juga eh uh, ada minyak dia tumis pakai minyak masak jugalah. Tak kira lah minyak sayuran apa pun. Minyak masak RBD lah kan. Kadang-kadang makan juga nasi goreng ke. Kan nasi minyak ke. Nasi Arab pun pakai minyak juga. Kan. Ha. So memang susah. So kalau di rumah je kita boleh uh, kontrol lah kalau kita masak sendirilah. Kan. Gitu. Alright. InsyaAllah. So dia akan membantu kita lah Kena makan Saya pun kena ke, Memang kena makan juga eh. Tak boleh nak kontrol Kadang-kadang kita makan nasi putih Nasi putih kan GI dia tinggi kan 79, 78, 77 Kan 80 ha, Itu pun boleh menyebabkan insulin spike Memang gula naik cepat Sebab dia drastic absorb dalam darah kita Insulin respon tu tak sempat eh. Signal uh, kepada pankreas untuk produce insulin untuk rembesan darah tu tak sempat Aha, Gula naik dulu Aha. Kan Jadi Eloklah makan beras pabar Tapi di luar Makanlah sikit-sikit jangan banyak sangat Jadi kita kurangkan Glycemic load ha, Supaya gula tu uh, Diserap dengan Sedikit Tak ada naik Secara drastik kan ha, Kita tak boleh kontrol GI Makan nasi putih GI dia memang tinggi tapi kita boleh kontrol dengan kuantiti nasi itu kita kurangkan. Mungkin makan 1 per 3 pinggan. Uh, 1 per 3 daripada uh, dos biasa kita makan kan. Jumlah kuantiti yang kita makan, kita makan 1 per 3 je. Setengah pun tinggi juga tau. 1 per 3 atau 4 sikit je makan. Sebab dia memang GI dia tinggi hampir 3 kali ganda daripada beras pabar. Beras pabar dalam 32, 33. Beras putih dalam 79 hampir 2.5 ke ha, hampir 3 kali ganda kan memang cepat jadi tak boleh makan banyak ha, sebab insulin resistant insulin spike gula spike ni dalam darah kita inilah punca penyakit eh. punca banyak penyakit ha, banyak penyakit lah kalau selalu insulin spike insulin spike memang ha, boleh 
menyebabkan kencing manis dan juga penyakit-penyakit yang lain eh. Penyakit-penyakit metabolik ha, Dia panggil metabolic syndrome diseases Ataupun metabolic diseases Penyakit-penyakit metabolik Kencing manis, darah tinggi, kolesterol, gemuk, obesiti, uh, jantung, stroke Kan? Kanser pun dikatakan uh, penyakit metabolik Dan viral infection pun boleh terjadi akibat oleh uh, Disebabkan tadi insulin spike Sebab uh, kita secara umum makna insulin uh, resistant ni Maksudnya uh, gula dan juga nutrien-nutrien lain kurang dapat diserap ke dalam sel Kan? So macam mana sel kita nak kuat, sel imun nak kuat, nak lawan dengan virus So kita macam imun kita rendah Ha? Rendah So, sikit je virus kan Senang kena jangkitan kan ha, Begitu So InsyaAllah eh, kita guna Minyak zaitun dan strafajin eh. Yang bergerik yang paling bagus Daripada Syam, Syria ke uh, Apa tadi Palestin atau Lebanon uh, Itu semua tempat Syam eh. Tanah Syam kan Hmm dan juga daripada Tunisia ke Morocco pun boleh eh? Ini yang terbaik InsyaAllah kita dah test uh, So uh, Kemudian tadi Minyak kelapa dara fermented eh? Bukan minyak kelapa dara biasa Fermented Sebab dia ada organic acid dan juga Micronutrien yang lain yang dihasilkan oleh bakteria baik uh, Masa proses fermentasi tadi Alright InsyaAllah semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh